Cześć, tutaj Robert Lewandowski. Porozmawiamy sobie o różnych tematach, myślę, że ciekawych, może ciężkich, niezrozumiałych, ale to zależy dla kogo. No przede wszystkim o tym, co Robert robi, lubi robić i będzie robił poza piłką. Radio Polska Europa. Zaczynamy wydanie specjalne. Taki cytat był kiedyś, kto ciśnienia nie trzyma, ten nie gra w piłkę na wysokim poziomie. Pamiętasz kto? Nie pamiętam. <laughs> tak się, bo już zaczęliśmy. Mhm. E, ty czujesz jeszcze presję? Oczywiście. Tak? Oczywiście czuję. No, to nie jest... Mm, łatwo czasami jest o tym mówić, ale zna, z, być w tej sytuacji, w której ja czasami jestem, to jest zupełnie inna rzecz i presja jest... Była, jest i będzie, jeśli no. mówimy o piłce nożnej, ale też o innych aspektach. No bo właśnie mam wrażenie, że w piłce ty masz tą presję podwójną, bo z jednej strony jest presja drużynowa na zwycięstwa, a z drugiej strony no, no, nie zaprzeczysz chyba, że jest taka indywidualna, że no dobra, dobra, wygrywamy, no ale jeszcze bym strzelił coś. No nie będę mówił, że nie, oczywiście. No, oczekiwania są ogromne. Gdzieś e, to nie jest tak, że wygrana to jest oczywiście jedna rzecz fajnie, z której się zawsze cieszę, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że wiele osób oczekuje trochę więcej ode mnie niż tylko wygrania spotkania. A ja myślę, że Robert drużyną. Lewandowski też oczekuje troszkę więcej. Wiesz co, nie? powiem ci tak, że z biegiem czasu człowiek sam do tego też... Um, znaczy ja miałem do wyboru tak naprawdę wielokrotnie, czy um, iść w te oczekiwania i w tą presję, czy się tego boję, czy nie, czy stawić temu czoła i, i spróbować temu podołać, bo z jednej strony oczywiście mogłem być zawsze zawodnikiem, który um, oprócz wygrana, wygra, wygranej z drużyną był na boisku, coś zrobił dobrego, złego, albo być zawodnikiem, który mm, no, robi trochę większe rzeczy. I oczywiście wiem, że to nie jest dla każdego robota, bo wiem, jak ona jest ciężka. I wydaje mi się, że e, oczywiście efekt końcowy jest super, fajnie, ale mm, cała ta droga no, jest, nie jest łatwa. Mhm. A zawsze tak miałeś, że czułeś taką podwójną presję właśnie? E, to, czy, nie nazwałbym tego podwójną presją. Nazwałbym to... Mm, Um, Motywacją taką? Podwójną. Dla mnie to jest bardziej tak motywacja. Ja, mm -hmm. ja, to, ja, to, ja, ja, sobie, ja się nauczyłem jakby tą presję trochę zmieniać, motywację, ambicje. E, oczywiście presja zawsze w jakimś stopniu ona zostanie. I to w moim mniemaniu to jest akurat dla mnie działa pozytywnie. I jak na początku oczywiście ba, bałem się tej presji gdzieś, no ona też bardzo często gdzieś na początku mojej kariery mnie dusiła, gdzieś mm -hmm. mnie bardziej um, zabierała tą siłę, tą jakby chęć pokazania czegoś innego i gdzieś musiałem się nauczyć sobie z tym radzić, może nie walczyć, bo walczyć nie, nie było sensu, raczej radzić i zmieniać na tą negatywną presję na pozytywną rzecz I, i też trochę czasu mi to zajęło, ale zdaję z tego sprawę, że to jest coś fajnego, bo kiedyś będę pewnie brakowało mi tego, tej adrenaliny, tej presji, choć czasami wiadomo, że chciałbym, żeby to było wszystko łatwiejsze i lżejsze, ale z drugiej strony zdaję z tego sprawę, że wiecznie w piłkę pewnie nie będę grał. A czyli zamieniać negatywną presję, to jakby nie myśleć o tym, że o Jezu, Jezu, już minęło 60 minut i nie strzeliłem bramki, tylko myśleć o tym, zostało jeszcze 30? Spokojnie, tak? Czy tak, na tej tak to też e, bywało tak, że czasami właśnie myślałem negatywnie, gdzieś tam musiałem się nauczyć, myślę, że to psychologia, gdzieś tam mentalność, e, gdzieś musiałem dużo poświęcić temu czasu, nie tylko w teorii, e, gdzieś, gdzieś się uczyłem tego, ale też prak miałem praktykę, od lat mam, tak, i akurat e, na takim poziomie, na którym no, pff, myślę, że ta moja wiedza, doświadczenie jest sporawe, plus oczywiście otoczenie się osobami, które mi czasami pod podpowiadały, jak zrozumieć pewną moją myśl, którą miałem w głowie, którą zdawałem sprawę, że coś robi automatycznie, ale nie potrafiłem tego wytłumaczyć, dlaczego. I gdzieś się te osoby mi to poukładały jeszcze bardziej we mnie, w głowie, to skąd to się bierze. I te wszystkie rzeczy dotyczące nie tylko stricte wyjścia na boisko, ale też to się przed tym dzieje, też w trakcie danej sytuacji, też w okresie przygotowania do meczu, na treningu, Gdzieś to jest cały czas tak naprawdę praca nad sobą i nad swoimi słabościami. A to kiedy się zaczyna przygotowanie do meczu tak naprawdę? Dla ciebie teraz? Dzień po meczu. Ciekawe. Dzień po meczu już? Od razu? Od razu no, jest? Jak myślę, że tak. Się myślę, tak ja, ja podchodzę tak, że dzień po meczu. Nie, od razu po meczu dla mnie zaczyna się przygotowanie do kolejnego meczu. Oczywiście czasami jest więcej czasu. Rzadko, o, rzadko jest tak więcej czasu do przygotowania się do tego kolejnego meczu. Co, to jest coraz rzadziej, nie? Tak, więc teoretycznie dla mnie 
przygotowanie do kolejnego meczu zaczyna się po meczu już skończonym. A miałeś tak kiedyś, że mm, miałeś jakiś mecz, ale bardziej w głowie myślałeś już o tym, który będzie następny, bo będzie ważniejszy? Zdarzało się tak? Kiedy, tak, wcześniej się tak zdawało, zdarzało. Wcześniej? Kiedy, wcześniej. Teraz, uh-huh. nie, teraz nie mam czegoś takiego, że dla mnie najważniejsze to, że jak już wychodzę na boisko, to nie ma półśrodków. Nie ma czegoś tego, że po prostu być, coś tam zrobić i koniec. Nie? Jak już wychodzę na boisko, to ja chcę zaznaczyć, że tam byłem, że coś się działo, że wygraliśmy. Nie ma, nie ma czegoś takiego. Jak ja już wychodzę na boisko i poświęcam swą, nie swój czas, ale jakby energię, o swoją uh-huh. siłę, i to wszystko, co się wokół tego, do, tego dotyczy, to ja chcę z tego jakby mieć nie to, że korzyści, bo korzyści może złe słowo, ale efekty. O, efekty. Okay. Jak już inwestujesz czas tak, swój, nie ma zależności, to, tak. nie, nie, ma, nie ma znaczenia z kim, gdzie, przeciwko komu, tylko jak już wychodzę, to już to nie chcę marnować tego, na co tyle lat pracowałem, albo nie marnować tego czasu, tych siły przede wszystkim, które muszę poświęcić na to, żeby wyjść na boisko, a nie sobie na przykład odpocząć i przygotować się do kolejnego spotkania. A pewnie widzisz też w drużynie nie jednej czy drugiej niektórych gości, którzy tak sobie podchodzą, a dobra, to dzisiaj tam troszkę odpuścimy i co, jest pewnie w głowie takie, chłopie, no, jak już przyszedłeś? No czy wiesz co, jakby, jakby od wszystkich oczekiwać zawsze tego samego, to świat pewnie by był zbyt idealny, a taki nie jest, więc jesteśmy ludźmi. To, to ja nie mówię tylko w aspekcie czysto piłkarskim, ale też czysto, um, czysto mentalnym, psychologicznym. No to jednak są te rzeczy, które w piłce są ważne, które mało tak naprawdę na to się zwraca uwagę. Ale też jakby mało jest takiego bycia doświadczenia w tym wszystkim i to też jest spowodowane, że, tym, że tej wiedzy takiej codziennej też nie można tak zaczerp- zaczerpać, jakby się chciało, więc mhm. ja sam wiem, ile sam musiałem prze- przepracować, przetrawić, nauczyć się. Chociaż ja miałem tam, powiem szczerze, że miałem taką... Mm, Plusem moim było to, że robiłem wiele rzeczy nieświadomie, ale one okazywały się dobre. Gdzieś dopiero jak trochę starszy byłem, jak gdzieś zacząłem nad tym bardziej pracować. Czyli co na przykład? Jakoś jedną taką, jakbyś podpowiedział? Mówię nawet tak, że mi się coś zawsze wydawało, że powinienem to zrobić Aha, albo okay. nawet zdecydować. Czasami um, nie potrafiłem tego wytłumaczyć, dlaczego. Mhm, ale czułeś intuicyjnie, ale czułem gdzieś że to, to jest że tak, tak robię i dopiero później, jak zacząłem gdzieś tam bardziej w teorii grzebać, rozmawiać z, róż- z mądrzejszymi ludźmi od siebie na temat psychologii, mentalności tego, to gdzieś tam zacząłem sobie to poukładać, bo te puzzle były, ale nie, po- nie poukładane. I też metodą, metodą prób i błędów. Sam sobie zadawałem pytania, później na nie odpowiadałem, bo widziałem efekty, albo ich nie widziałem i widziałem, co daje mi jakoś tam pozytywny bodziec, jakąś pozytywną odpowiedź, a, a co raczej mnie Cofa. A tutaj właśnie tak na zgrupowaniach reprezentacji, takie jest moje wrażenie, przynajmniej jak nie wracasz do domu, gdzie masz swoje jeszcze rzeczy, to jest troszkę chyba więcej takiego wolnego czasu, takiej, takiej nawet nudy. I ta, ta nuda jest potrzebna, czy ona cię wkurza? Oj, to jest... Ech, jak to jest? Tak się tak wydaje. Um, jeden dzień nudy to jest ok, ale nie więcej. Dobra, Jednak, tak? Tak, nie, ale czy też, też wynika z, z, pewnie z mojego jakiegoś takiego trybu życia. Oczywiście też się tam są, gdzie potrafi zwolnić. Trochę się wynudzić, ale no jednak z racji tego, ile razy już byłem na zgrupowaniach, ile lat jestem. Nie, to, nie mówię o reprezentacji ogólnie tak. w tym w piłce nożnej. Hotel, trening, hotele, hotel, wyjazdy, posiłek. podróże, zmiana hotelu. No, było tak, pamiętam taką sytuację, że obudziłem się w hotelu i po prostu w nocy i nie wiedziałem, gdzie jestem. I to było dla mnie takie... O... No to, już, to był taki ten okres taki gdzieś tam podróżowania, bo często jest tak, że jak podróżuję na Legię Mniejszów, to trzy dni ta tak. podróż trwa, wracamy na drugi dzień znowu jak wyjazd e, e, ligowy, wracasz, jesteś niedziela po treningu w domu, a w poniedziałek znowu musisz gdzieś jechać na wyjazd, bo we wtorek mecz, więc czasami te podróże naprawdę one bardzo męczą. Oczywiście w warunkach podróżujemy fajnych, ale to nie przeskoczymy tego poziomu regeneracji, jaki czasami daje nam to, że spędzimy czas w domu z rodziną. Mhm. Ja będąc w domu z rodziną odpoczywam najlepiej, najszybciej i e, nawet jakbym wyszedł dwie godziny przed meczem, to i tak nie byłoby to dla mnie problemu, wręcz przeciwnie, bym się cieszył bardziej, bo jednak e, to, co się dzieje też w głowie każdego z nas, piłkarza, na co dzień ma, ma oczywiście przełożenie na, na boisko i, i naprawdę na może w jakimś tam wieku już doświadczonym może jest łatwiej sobie z tym radzić, ale jak jest się młodym, to, to, to niestety to jest duża, 
Duża różnica, jeśli twoje życie prywatne nie jest złożone albo chaotycznie i to też ma jakby odzwierciedlenie w tym, co później na boisku prezentujesz. W sensie odpoczynek głowy to jest pierwszy krok tak naprawdę przy regeneracji. Oczywiście. No i, znaczy ja patrząc sufit, to ja nie odpoczywam. No też, to jest jednak, to męczy, świat to męczy. Oczywiście ja też lubię się wyciszyć, gdzieś tam skoncentrować, skupić się, ale gdzieś taka te ta energia, która, która z domu pochodzi, z tego, że wracasz w swoje cztery kąty, że tam czujesz się najlepiej, że nie jesteś w kolejnym hotelu, na kolejnym zgrupowaniu, to, to są rzeczy, które mnie cieszą i które bardzo doceniam z perspektywy czasu i z tego, jak em, wielokrotnie tego czasu mi brakowało na takie proste, spontaniczne rzeczy, bo tych spontanicznych rzeczy to u mnie jest rzadkość i e, oczywiście wiem, że te poświęcenie, które od lat robię, jakie są tego też em, skutki, efekty, i zdaje się sprawę, że taki czas na te spontaniczne wyjazdy na weekend, chociażby gdziekolwiek, no to pewnie przyjdą dopiero za, za parę lat. Ale tak masz z tyłu głowy, że kurczę, mogłyby przyjść już jakoś niedługo, czy jeszcze, jeszcze nie? Wiesz co, to ja wielokrotnie się zderzałem z takim py z pytaniem, z takimi myślami, kurde, jak ja już zazdroszczę Aha. innym tych normalnych, standardowych, spontanicznych rzeczy, których ja nie mogłem robić i nie mogę robić. Oczywiście zdałem sobie sprawę, słuchaj, odpowiadałem, słuchaj, no grasz, jesteś tu, tu. Jakby w, ten czas kiedyś jeszcze pewnie Właśnie nadejdzie. Właśnie to jest odłożone i, na przyszłość. Tak, tak jakby to jest troszkę, pewnie tak? odłożone na, na przyszłość, i, ale wiadomo, że człowiek jest tu i teraz. Raz nie mógł tego zrobić, bo nie mógł. Drugi, trzeci, tak jak to się nakłada kilkadziesiąt razy, to gdzieś taka, jak jedna sytuacja, albo nadaje się okazja na to, żeby coś taką spontaniczną zrobić, to ty z chęcią z tego korzystasz, ale Um, są priorytety no. i my na co dzień przez x lat codziennie stajemy przed dylematami co zrobić albo jaką podjąć decyzję, bo koniec końców ta decyzja musi być na tyle dobra, żebyś ty jako piłkarz, osoba um, nie prywatna, bo to jednak ty jest, mhm. jesteś jako, odbierany jako sportowiec, tak? my jesteśmy odbierani jako sportowcy, później te efekty były widoczne na na boisku, na, na stadionie, a il, ile to wysiłku, pracy kosztowało, to, to tego nie widać. I to oczywiście z jednej strony ktoś, kto się interesuje głębiej piłką nożną, stylem też sposobem bycia sportowcy, no nie mówię tylko o piłkarze, bo w innych dyscyplinach również jest podobnie, to dopiero dostrzega to, jak chyba na co dzień trochę poobcuje z tym, jak się dowie, usłyszy, tak, bo to oczywiście na, na układ, godzinkę dziennie tak, sobie godzinkę tam trenują i nie? wrócą i to jest fajne. Oczywiście no, ja nie mówię, że są, że są same negatywne, bo są też oczywiście. dużo i przede wszystkim więcej jest pozytywnych rzeczy, jak chyba u każdego w życiu. No, coś za coś jest, a my tych coś za coś mamy dużo dylematów. Mhm. A często ty walczysz ze sobą na zasadzie takiej, a dobra lewy, odpuść teraz, potrzebujesz regeneracji, a z drugiej z drugiej strony ten drugi diabełek podpowiada, nie no, musisz jeszcze zagrać teraz, bo trzeba strzelić bramki i trzeba wygrać znowu. Zda wiesz co, zdałem sobie sprawę, że czasami lepiej jest gdzieś tam chwilę odpocząć, żeby później dać więcej niż być przez dłuższy czas na jednym poziomie, nazwijmy to. Okay. Gdzieś czasami taki odpoczynek jednego meczu mniej powoduje, że tych sił ci starczy naprawdę na dwa, trzy tygodnie do przodu, bo ja wiem, czuję swój organizm, wiem, kiedy jestem zmęczony i ten moment, kiedy mogę przedobrzyć, może nastąpić, wtedy będę się odkręcał tydzień, dwa tygodnie. Oczywiście ja nie mówię, że wtedy nie będę strzelał bramek, ale gdzieś wystarczy może gdzieś tej koncentracji, tej siły na, na tą jedną akcję, na jedną bramkę, gdzieś takiej świeżości będzie brakowało, żeby po jednej bramce chcesz drugą, chcesz mhm. trzecią, bo to jednak to, to, że to fizycznie, w telewizji tego nie widać, czy ktoś fizycznie jest trochę osłabiony, czy nie. W telewizji zawsze się wydaje, że to tempo jest podobne, ale na boisku to widać. I ja czuję, ja widzę nawet jak u zawodników ktoś jest zmęczony, to, to wtedy widać. I... Ale u rywali, czy u swoich? U, u, u swoich, u rywali. To u jest, rywali to, też tak, wiesz, też, jak to widać. Tak, tak, to czasami widać. Często tak, że to pierwsze 20 minut gdzieś tam przeciwnik ma siłę mhm. i dopiero później takie te znaki zapytania, które miałeś, o, czy oni tak dadzą radę grać 90 minut? Teraz czy... z, Freibur z Freiburgiem tak. to było troszkę? No, to było, było. Takie było. miałem wrażenie właśnie, jak nie, oglądałem, to... że kurczę, nie dadzą rady tak cały czas. No, nie, nie, nie to, to, to czasami jest w zależności, wiadomo, od danej sytuacji na boisku, bo jedna, jedna akcja zmieni mm, ten balonik, który jest na pomowany drużynie przeciwnie pęka i, i później jest łatwiej. Często tak jest, a czasami drużyna po prostu dobrze gra, jest dobrze przygotowana do sezonu. 
dobrze taktycznie ustawia się, przesuwa gdzieś. Ja osobiście widzę, jak on, on z Freiburgiem był dobry, na przykład w pewnym mm-hmm. momencie powiedziałem to chyba do Leroy Sane, biegaj w moje miejsce, bo ja jak pójdę na to, do toalety, to jeden z nich pójdzie ze mną. I ja to zauważyłem <laughs> i powiedziałem, słuchaj, bądź tam, ja będę po prostu dał na 16, nie będę zrobił ruchu, on będzie stał przy mnie mm-hmm. i tam będzie miejsce. I, I tam była jedna taka sytuacja, chyba no, ja nastrzeliłem bramkę, ja mówię, mm-hmm. ja biegałem na długo, bo wiedziałem, że zawsze ktoś ze mną będzie, chociaż jak z drugiej linii biegam, czasami to jest mi łatwiej po prostu, bo jak stoję z przodu, no to wiem, że już mi tam się przykleje ręce, no i walczyć trzeba, no to dużo siły też kosztuje, strata czasami tej siły jest niepotrzebna, więc no, piłka nożna wbrew pozorom nie jest prostym sportem. Prostym jest sportem, jeśli patrzysz jako kibic. No, trzeba strzelić bramkę do prostokąta, podać, kopni, biegni, tak? tak? Ale jak już jesteś na tym najwyższym poziomie, no to już jest, mówimy tu o rzeczach, które ja wcześniej nie zdawałem sobie sprawy, no, może nie zdawałem sprawy, nie wiedziałem, że takie niuanse, szczegóły różnią albo robią różnicę między zawodnikiem dobrym, a bardzo dobrym. Tak. I wcześniej nigdy na to nie zwracało na mi uwagi, sam musiałem to zobaczyć, bo to, to nie jest tak, że ktoś szybciej biega, ktoś więcej. Oczywiście to jest kwestia wytrenowania, ale też jest sposób bycia, obycia, takie doświadczenie, spojrzenie, do czego się przyłoży, do czego mniej i naprawdę niewiele czasu, niewiele wysiłku włożonego w systematyczność jakiegoś danego ćwiczenia spowoduje, że piłkarz po dwóch, trzech miesiącach będzie zupełnie innym piłkarzem albo dany element będzie na tyle poprawiony, że naprawdę ktoś zna się na piłce, to to widzi. To, mhm. to, widzi. to, nie, jest, to nie jest tak, że ktoś, to ma naprawdę pojęcie o piłce, zobaczyć, czy ktoś szyli bramkę, czy nie. Wystarczy jego ruch bez piłki, z piłką, jak chce grać, co widzi, jak podnosi głowę. To są elementy, które często dają odpowiedź, czy ktoś będzie albo może grać na tym najwyższym poziomie. Ty masz takie, bo normalni ludzie tak mają, przepraszam, że tak mówię, ale normalni, no. czyli ci, co nie są najlepszymi piłkarzami na świecie, e, mają tak, że a, dzisiaj to bym tak nie robił nic. No, ja to... Masz tak czasem? I tak nie robisz nic? A dotyczące treningu czy piłki nożnej? No tak, wracasz do domu i myślisz, kurczę, miałem dzisiaj zrobić trening, Ania tu ciśnie, żebyśmy zrobili, ale dzisiaj tym się nie chce. Jeśli chodzi o trening, to nie, nie mam tak. Mam zaplanowane to, więc tak? ja wiem, że mogę być w danym dniu zmęczony, to wtedy wiem, kiedy odpuścić. Bardziej to już jest analiza mojego ciała, analiza tygodnia treningów, jaki miałem w klubie, co mogłem zrobić i dziś bardziej przewidywanie tego. I nie reginasz ale... tych planów, bo też mi się czasem zdarza mieć umówioną siłownię na następny dzień, ale rano Wiesz... się budzę ja. Nie, znaczy, jeśli chodzi o trening, to jeszcze mi się nie zdarzyło tak, że mi się nie chciały pójść. Mhm. Jak mi się to zdarzy pierwszy raz, to pewnie będzie pierwszy sygnał, żeby mm, to A. może gdzieś tam powoli trzeba myśleć o tym, żeby gdzieś tam przygotować się do tego zakończenia. Ale też dlatego, bo to mega lubisz chyba, nie? To Wiesz jest co, coś, co sprawia... Co, to, jest, co, to jest moja pasja, to jest moja miłość, jakby kocham to, co robię. Oczywiście mm, od zawsze na to ciężko pracowałem, ale wiedziałem, że praca to jedno, talent to drugie ale bez tej konsekwencji będzie ciężko i systematyczność, bo ja jak wyjechałem za granicę, to ja nie zobaczyłem różnicy, o Jezu, oni są dużo lepsi ode mnie, wcale czegoś takiego nie było, tylko szukałem właśnie, w czym oni są lepsi, czego ja nie mam. No i to jakby starałem się nauczyć, wyuczyć tego, co mi nie powiedziano, nie nauczono, nie, po, nie, nie, nie podpowiedziano. I to są naprawdę czasami te małe rzeczy, a my na te małe rzeczy w ogóle nie zwracamy uwagi. I to to robię później różnicę w piłce nożnej. Teraz już każdy potrafi biegać, każdy potrafi kopnąć do przodu. Już, już te elementy są na pierwszy rzut oka niewidoczne, a one, one robią różnicę. A jak ty resetujesz głowę? Tak w krótkim okresie, powiedzmy, wiesz, że miałeś mnóstwo presji i potrzebujesz szybko zregenerować myśli tak, żeby, żeby sobie odświeżyć to, to, co się dzieje w głowie właśnie. Wiesz co, najczęściej, no to co, jest co dla mnie naj, 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 najlepszym, to jest jakby z rodziną tak? rozmowa, spędzenie czasu, gdzieś wyłączenie się od wszystkiego wokół. To tak. Czyli takie ludzkie, normalne tak, życie, znaczy to, tak? To... Znaczy mi zawsze, zawsze taka rozmowa bardzo pomaga. Ja byłem osobą kiedyś, która gdzieś myślała, że wszystko sobie stłumi, sam sobie poradzę, a jednak te słowa wypowiedziane, czasami sam zadawałem sobie pytania, ale przez to, że na głos usłyszałem to, o czym mm-hmm. mówię, potrafiłem mm-hmm. sobie zaraz odpowiedzieć i od razu lżej i, i gdzieś to wyrzuciłem z siebie i lżej mi było na sercu, na duszy i dużo łatwiej od razu uśmiech się pojawiał na twarzy. Gdzieś rodzina, przyjaciele, gdzieś tam ta, ta moja najbliższa, to otoczenie spowoduje, powoduje, że 
po, taki, po jakimś ciężkim okresie gdzieś rozmowa, po prostu rozmowa, prosta metoda, czyli rozmowa powoduje, że jest mi lżej, gdzieś oczywiście wyłączenie się od, od tego wszystko, co się wokół dzieje, sprawia, że, jest, że, że zapominam o, o tych złych rzeczach, które się mogły wydarzyć albo wydarzyły, a gdzieś bardziej pozytywnie patrzę na przyszłościowo. Czyli w takiej bańce się zamykasz troszkę swojej, takiej można powiedzieć, przez, co, na ten moment, tak? Trochę, trochę bańce, znaczy bańka, no dla mnie gdzieś ta rodzina ma na tyle wartość, że oni widzą na co dzień, ile to wyświetla siłku mnie kosztuje, ile determinacji, e, poświęcenia i gdzieś oni mnie wspierają i też wiem, ile to też dla nich jest ciężkie. No, ja mm -hmm. zdaję z tego sprawę, że wszystko to też wiele rzeczy, które się wokół mnie dzieją, nie jest łatwe też dla osób mi bliskich. I ja nie mówię to o pozytywnych rzeczach, ale też o negatywnych, bo często, często niepotrzebnie też to ich dotyczy i to też ich boli. E, a, a ja nie jestem pewien, czy oni są na to gotowi. Ja oczywiście ja mogę wiem, że to wszystko, co się wokół dzieje, moje osoby, nas, rodziny, bliskich, to jakby dotyczy też tego, co robię. I zawsze wolę, żeby to było rozliczane albo mówione tylko i wyłącznie o mnie, a nie mhm. przy okazji gdzieś tam brane od osób, które są dla mnie ważne, które nic nie mają wspólnego tak naprawdę. I to najbardziej boli, bo były takie sytuacje, widziałem jak rodzina cierpi, bo rodzina do końca tego nie rozumie, nie jest przygotowana na takie rzeczy. I gdzieś po prostu razem Staramy się też z tym żyć i ja staram, zawsze starałem się gdzieś bardziej chronić, chronić rodzinę, bo wielokrotnie gdzieś tam mama czy ktoś dzwonił, coś, coś się pytał, coś w mediach, a ja mama nie powiem ci, nie czytałem, nie wiem, ale powiem ci jak jest, więc gdzieś ciągle na tych mediowych sytuacji jest wiele, dużo naprawdę dziwnych, które no, jakbym tak jak, jakbym kiedyś poświęcił na to czas, jakiś program i tak każdy tytuł jakiś tak, nie każdy, każdego to byśmy dali, a tak wybrać sobie zweryfikować i zweryfikować od razu, to no, myślę, że byłoby dużo, dużo takich. No bo to jest też tak, że wiesz, ty możesz nie czytać, i, mm. ale i tak ktoś ci podeśle. Oni mogą nie czytać, ale i ktoś, ktoś w dobrej wierze podeśle, a, czy na pewno tak, czy wszystko okej. Okay, znaczy to bardziej tam o tym, tak że mówisz, to, że nawet jak nie? ktoś mi podeśle, no znaczy mi nikt nie wysyła, to, to Już nie ma z tym problemu, ale no rodzina, bliscy nie znają tego wszystkiego i dla nich to jest dużo cięższe i dopóki im nie wytłumaczę, to pewnie jest im też gdzieś to łapią, no bo człowiek automatycznie gdzieś tam myśli, że to, co jest napisane, to jest prawdą, więc e, myślę, że też wiele się nauczyli oczywiście przez ten, przez ten czas, ale no, to nie są łatwe rzeczy, bo zdaję sobie sprawę, że ich to też kosztowało. Często też bycie gdzieś tam obok obok mnie i, mhm. i wiem, że oczywiście mnie wspierali i wspierają bardzo, ale też to nie jest na pewno łatwe. A to stąd też takie gesty twoje po sukcesach w stronę rodziny, bardzo, bardzo mocne i spektakularne, właśnie żeby oni się wspólnie z tobą też cieszyli z tych fajnych rzeczy? Myślę, że tak, no, na pewno to jest jakby podziękowanie i zawsze, zawsze jakoś ja czując wsparcie rodziny na, na trybunach zawsze czuję się taki bardziej zmotywowany, taki bardziej pewny siebie i, i lepszym humorze, w nastroju po prostu wychodzę na, na spotkania, jak wiem, że, um, że rodzina, czy nawet moje dzieci, jak gdzieś jeszcze mecz jest nie tak późno, są na stadionie, to jest um, myślę, że takie spełnienie marzeń um, moich, będącym dzieciakiem, patrzącym kiedyś z trybun na piłkarzy na boisku a, i teraz ja będąc piłkarzem mogę, mogę machać swoim dzieciom, rodzinie, na trybunę. No są to piękne momenty, które ja bardzo doceniam i chciałbym, żeby one dłużej, jak najdłużej trwały, bo kiedyś pewnie miną i będzie mi tego brakowało, ale... Jak będą miały 18 lat, to gdzie ale to? to dopóki, nie dopóki... będą oglądały tych starych bramek ojca. Dobrze, że jakość wideo są dobre, więc <laughs> będzie łatwiej. Ale nie, no to są jakby... Ja, ja nauczyłem się doceniać rzeczy, które na pierwszy rzut oka mogą nie być ważne, ale z perspektywy czasu może mi ich brakować, więc um, pomimo tego wszystkiego myślę, że jakbym, jakbym znalazł parę osób, które by chciały żyć na moim miejscu, to oczywiście pewnie by się zastanowiły parę razy, czy by chciały, bo z jednej strony jakby oczywiście... Jakby poznały wszystkie jego jakby, aspekty, Tak, nie? oczywiście. Z dnia na dzień to nie dałoby rady, ale gdzieś akurat miałem szczęście, że to krok po kroku i mm, ja cieszę się oczywiście z tego, co robię, w którym miejscu się znajduję, ale też wiem, ile to wszystko kosztowało i dlaczego to robiłem. Więc oczywiście ta pasja, ta miłość do piłki nożnej, bez tego to nie dałby na pewno rady. Czyli powiedzmy z tych 60 bramek strzelonych w roku 2021, te, które zostały strzelone w obecności Laury i Klary smakują lepiej? 
No tak, jest no, szczerze, szczególnie jest tak, że już Klara, no bo Laura jeszcze za mała jest Klara, dziś jak wie, że, że idę na mecz, to podchodzi do mnie ta, taki znak, wymyślmy Aha, coś, żebym żeby wiedziała, tak? tak, żebym wiedziała, że to, że, że to dla mnie, więc to, to są takie fajne rzeczy, że już takie tematy się zaczynają w domu, że własna córka przychodzi i wymyśla jakieś tam kółeczka, czy jakieś serduszko na ostatnim i powiedziała, żebym jej pokazał. Ty, ty musisz myśleć jeszcze, żeby o tym pamiętać. Wiesz co? Nie, ja tylko po prostu ustalam z nią jakieś załóżmy na znaki i później jak szyliłem bramkę, to mi się od razu to przypomina, bo patrzę na trybuny i od razu widzę, że, że macha mi. I, i, I to jest później, wracamy do domu. Wcześniej nawet, jak nawet na meczu nie było, jak wracałem do domu, czy nie tylko po wygranych, ale też po jakichś tam przegranych meczach, i widziałem uśmiech córki, jak mi wita, to też te problemy gdzieś um, schodzą na dalszy plan. I ja, ja powiem szczerze, że dopóki nie byłem ojcem, um, to nie wiedziałem, co oznacza życie. I, Aż tak. I, tak, jednak będąc rodzicem, życie bez dzieci, a życie mając dzieci zupełnie, to są dwa inne światy. Kto ma dzieci wie, ile też trzeba włożyć to wysiłku, ale jednak wracając do domu, widząc uśmiech swoich dzieci, witających się, niezależnie od tego, czy wygrałeś, czy przegrałeś, to jakoś łatwiej na sercu, radośniej i wydaje mi się, że rodzina dużo bardzo pomaga piłkarzowi w tym, żeby być na, na tym szczycie. Czyli urlop samemu, bez rodziny, taki dłuższy? Nie nie nie, 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 nie. nie, Ja jestem też taką, przez to, że dużo podróżuję, to ja się staram skupiać teraz bardzo na rodzinie, bo zdaję sobie sprawę, że każdy dzień, każda godzina spędzona z dziećmi, nie chciałbym przegapić czegoś, um, gdzie za parę lat bym tego żałował. Po bo prostu. to się zdarzy raz, nie? Dokładnie. Nie? Jestem rodzicem, ojcem, za paręnaście lat do przodu ciągle będę rodzicem, ojcem i nie chciałbym stracić chwil, które na, teraz są dla mnie, ok, mógłbym wybierać, ale też są ważne, bo koniec końców piłka już kiedyś się skończy. Ja akurat do tego świadomie podchodzę, ja zdaję sprawę, że to wiecznie trwać nie będzie i ja nigdy siebie nie oszukiwałem, też nigdy nie prosiłem, żeby ktoś mnie oszukiwał i jakoś może przez to mi jest łatwiej rozumieć pewne rzeczy i pewne schematy, które funkcjonują. No właśnie, a propos tego, że piłka się kiedyś skończy, no to zwróciliśmy uwagę na to, jak wchodziłeś na Stadion Narodowy przed meczem z San Marino z Fabianem i go pytałeś, czy on już ma plan na to, co dalej i wspomniałeś coś takiego, że ja już jak miałem 27 lat, to wiedziałem, co będę robił dalej albo już zacząłem o tym myśleć, tak? Tak. To pamiętasz ten moment, że kiedyś tak, sobie, pan... sobie pomyślałeś 2015 w takim nie, razie? Nie, 2000, no i za 33 lata, w zaokrągleniu odejmijmy, tutaj plus i minus 3, tak? Dwa w nawiasie. Dwa w nawiasie, podzielmy to przez dwa. No. No myślę, że jak miałem 27, plus minus 27 lat, zacząłem już o tym myśleć, albo przy, nie myśleć, przygotowywać się. A to chyba wcześniej, tak patrząc wcześniej. na całą jakby środowisko piłkarskie, nie? co, nigdy nie chciałem zrobić coś takiego, że skończę karierę, po, pójdę sobie na dwa A. miesiące wakacji, pozyskam świat, cokolwiek i dopiero zacznę się zastanawiać. I siądziemy i no dobra, no to, nie, ja, no to ja co teraz, jednak tak? w wieku 27 lat zacząłem się przygotować do życia, o, nazwę do życia po życiu piłkarskim. I z jednej strony ja się tego nie boję, jestem ciekawy, bo będzie to zupełnie inaczej. Oczywiście z drugiej strony wiem, że pewnie po jakimś czasie mogę zatęsknić, ale tak, przez to się tak, zacząłem tak. przygotować, żebym miał wybór, miał możliwości i przede wszystkim robił to, co będzie mi sprawiało frajdę i z czego będę szczęśliwy. Co to dokładnie będzie, to nie wiem, bo tych opcji jest wiele. Ale nie wiesz właśnie? Nie, Czy nie jest wiem. jeszcze kilka, ich, których nie będziesz wiem, próbował? Be, tak? Jest kilka, jest mhm. kilka, naście nawet. Tak? Opcji, jest dobrze, o, dużo opcji, ale co do stricte będę robił, to myślę, że dana sytuacja to mi podpowie. Tak naprawdę teraz to jeszcze za wcześnie. No. Czyli to, żebym teraz sobie zaplanował albo chciał to robić, nie oznacza, że za te parę lat Faktycznie to byłoby to, co bym chciał robić. Tam goście restauracji są cały czas zawiedzeni, że... No próbuję, staram się, wiesz, staram się, ale no nie można wszystkiego nie narać, no, te kotlety robię, no. To powiedzmy, że to tak, jedna z tych opcji. Żeby jak najlepiej było. Wiesz to nie, te wszystkie rzeczy to jakby to jest też sprawdzenie się, takie jakieś tam marzenie, spełnienie. I oczywiście, oczywiście, jak coś robię, to chciałbym to robić dobrze. Oczywiście nie będzie tak, że wszystko idealnie będzie funkcjonowało. Nie znam się na wszystkim, ale też otarzam się ludzi, którzy są mądrzejsi ode mnie i się na tym znają. I ja też na tym korzystam, więc mi się wydaje, że tu jest akurat współpraca w wielu aspektach życiowych czy tych biznesowych. Zdarzywszy na to, że ja chcę się poświęcić i poświęcam się 100% na piłce nożnej, nie mogę się poświęcić w takim czasie, jakbym może bym chciał albo mógł 
w innych aspekcie, ale to jeszcze nie czas jest na to. Ale to też było przez te 6 lat, 2 w nawiasie, minus 4 mm-hmm. były momenty, kiedy zrobiłeś, coś, coś zacząłeś robić, ale zobaczyłeś, że nie, nie, to jednak nie, nie, nie jara, nie będę tego robił. Takie coś tak, takie, tak, zdarzało by, się. By, były parę takich rzeczy, było parę rzeczy, że no, mogę to robić z kimś, ale jakby ta osoba, ta osoba albo ta osoba musi to przejąć, ja mogę gdzieś tam wspierać, ale nie mm-hmm. jakoś za bardzo, bo to nie jest coś, co co widzę w tym przyszłość albo siebie za, za x lat. A z tych opcji, które zostają, jest sporo związanych z piłką, czy wręcz przeciwnie? Um, wiesz co, teraz to mogę mówić, ale za dwa, lat, trzy lata po zakończeniu kariery to mogę zatęsknić za tym. Teraz mogę mówić, że może nie, może trochę w jakiej... Na pewno. Nie mm-hmm. mówię, na pewno mm-hmm. w piłce zostanę, bo nie chciałbym nie zostać. Nawet jakbym nie chciał, ale no gdzieś mam, ja jestem osobą, że nie mam tak, że to co wiem zachowam dla siebie, nikomu nie powiem i bawcie się i zobaczycie, będzie wam ciężko. Nie, raczej jestem osobą, że to co przeżyłem, to zacząłem, to co, jaką wiedzę mam, te doświadczenie chciałem przekazać, dalej pomóc w tym wszystkim, też gram od od ilu lat? Od 8 w Bayernie, tak? Od 2014, no, no to, to jest w klubie, który jest zarządzany w taki sposób, że to z biznesowego punktu naprawdę można się wiele nauczyć i plus to, jak jest zarządzany bez kredytów, bez pieniędzy na minusie. Można. Można w dzisiejszych czasach, więc to jest też, nie mówię tylko stricte to, ale ogólnie to, co się wszystko dzieje wokół piłki nożnej, wiadomo, że mówię to tylko w dwóch minutach w wielkim skrócie o tym wszystkim, ale to jest, tych rzeczy jest dużo, więc Stricte jeden do jednego, ciężko mi powiedzieć, ale tych, tych, tych rzeczy jest dużo, możliwości. No, oczywiście się cieszę, że takie możliwości mam. Um, zobaczymy. No, to też kwestia pewnie tego, co po prostu moje serce mi podpowie. No dobra, ale bo już tak gadamy, wiesz o tym, co jakbyś tu już byśmy mieli do brzegu zmierzać, a to jeszcze Za parę lat jest. Nie? No no właśnie. Mówię, ale powiedz, Będzie do czego wracać. <laughs> ale y, są jeszcze rzeczy na te x lat, które jeszcze są z, gra- z graniem w piłkę, które ty chcesz zrobić. Nie musisz mówić jakie, tylko czy masz w głowie takie właśnie cele do w cudzysłowie odhaczenia. To jest coś takiego właśnie motywującego, a jednocześnie kreującego taką autopresję pozytywną. E, wiesz co, już mm, powiem ci, że ja stricte, jeśli mówimy o trofeum jakimś, tak? To nie jest tak, że o ja bo praktycznie jeśli zdobywasz wszystko, co, co mogłeś zdobyć w swojej karierze, czy to indywidualnie, czy to drużynowo, oczywiście no, są, e, które miałeś, miałeś szansę większe na to zdobycie, mm-hmm. to wiadomo, że jednak. No, mistrzostwo świata rozumiem. To, no, 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 rozumiem. Nie się, no, to są, ja są, rzeczy, to są marzenia nie od no. bardzo, bardzo dalekie, tak, ale też tak, gdzieś. Tak. Ja staram się jakoś stąpać po ziemi, gdzieś Powiedzmy, nie oszukiwać. że przyczyny obiektywne decydują o tym, że to jest Tak, dokładnie. No, też nie, będziemy, no nie będę mówił, że chciałbym zosta- oczywiście chciałbym zostać, ale jakie są szanse, każdy z nas o tym wie i no, trzeba realnie patrzeć na, na możliwości albo na szanse. Ale Liga Mistrzów była czymś takim, nie? Tak, tak. To, tak. to, to się musiało Liga stać, Mistrzów nie? była czymś takim. Sam po zdobyciu Ligi Mistrzów poczułem taką taki wewnętrzny spokój taki i czułem to też na boisku, że to jednak inaczej, jak już wiesz, że coś zdobyłeś, że nie musisz, a możesz. Oczywiście to nie było tak, że zdobyłem i ja już teraz wyluzuję. Nie, właśnie to mi jeszcze bardziej pomogło, żeby gdzieś ten taki wewnętrzny spokój miał przełożenie na to, jak się prezentuje na boisku. I to zauważyłem po sobie, jak gdzieś tutaj te wewnętrzna ten, Taki jak, komfort psychiczny troszkę. Może to, nie komfort, ale te wewnętrzne może... wszystkie, mm, może nie, też myśli, ale też to się działo wcześniej przed meczami, przed jakimiś takimi ważnymi, a po tym jak już wiesz, że to zdobyłeś, no to jest fajna rzecz, fajna lekcja dla mnie. No to było, sam nie spodziewałem się, że tak organizm ludzki potrafi reagować na daną rzecz, na którą wcześniej inaczej reagował. I, to faktycznie dla mnie było wielkie doświadczenie, jest wielka nauka i no, wielka wiedza, powiem szczerze. Właśnie ty, widzę z tej rozmowy, że ty się mega uczy, lubisz uczyć. Nie? No, wiesz co, znaczy ja w całej trakcie mojej jakby kariery piłkarskiej, to, że w praktyce miałem wielokrotnie możliwości doświadczać rzeczy, których mało kto tak naprawdę na świecie doświadczał, to wiedziałem, że gdzieś ta teoria, jeśli tam sobie poukładam to wszystko, to będzie mi łatwiej. Oczywiście ja gdzieś tam ten mentoring, psychologię, gdzieś naprawdę ja w to mocno poszedłem w pewnym momencie i mocno się tym interesowałem, ale też z tego względu, że jednak dzięki mojej żonie, która gdzieś ma wiedzę mocną, też otacza się ludźmi, którzy tą wiedzę mają i gdzieś to wspólnie 
słuchając często tak, no dobra, to pokaż teraz tak. się, też ktoś to pouczę, też co, może co porozmawiam, czytasz, tak, tak, co tam masz, z kim tam rozmawiać i to było na takiej zasadzie, gdzieś, gdzieś zobaczyłem, zaciekawiłem się i przeszedłem w to dalej, bo, bo ponieważ wiedziałem, że to może mi pomóc właśnie w stricte piłkarskich, wojskowych sytuacjach. I pomogło. 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 Tak? Myślę, wydaje, że tak e, największy taki progres to właśnie tak parę lat też to, to zaczął się dziać, bo to nie jest tak, że tydzień, dwa tygodnie to nagle przeczytasz jedną książkę i wiesz wszystko, Oczywiście, a często no, jest no. tak, że to jest że niektórzy tak efekt, chcą. tak, że tak. niektórzy ktoś e, poczyta jedną, dwie książki, wszystko wie i później co nie powie, to ja, ma, nie, ja wiem lepiej, przecież ja wiem ja wszystko, W internecie no. pisali, nie? Tak, w internecie pisali, <laughs> dokładnie, więc e, nie, to myślę, że ja przez całe życie jakby przechodziłem z pokorą do tego wszystkiego i e, dla mnie wszystkie te sukcesy, które osiągnąłem, to co wygrałem, oczywiście się z tego cieszę, doceniam, ale to jakby jest rzecz dodatkowa, którą pewnie kiedyś będę oglądał puchary w domu, to, to będę się, be, nie, nie to, że doceniał, ale będę się tym myślami wracał do tych momentów, który, w których to zdobyłem. I będę wiedział, że przez swoją karierę zrobiłem rzeczy, które nikt wcześniej na przykład nie zrobił albo mało kto. I to było też na, dla mnie takim wyznacznikiem zawsze, że często myślałem, że pomimo, a ja mówię, nie, że, że pomimo, że pochodzę z Polski, wie, oczywiście ten temat to też dla mnie, bo jakby tych murów musiałem przebić naprawdę dużo, nie spodziewałem się aż tyle, ale zacząłem sobie myśleć nie, że pomimo, że jestem z Polski, tylko że jestem z Polski, to nie ma tak, że osoba z Polski nie może osiągnąć czegoś, to nikt czegoś nikt wcześniej nie osiągnął. Nie mówię tu tylko o Polakach, tylko ogólnie no, zacząłem też jakby globalnie myśleć. Mhm. E, I gdzieś ta myśl też była przewodnia. Zawsze myślałem, jeśli ktoś potrafi, to dlaczego ja nie potrafię? Jeśli ktoś to zrobi, dlaczego ja tego nie zrobię? E, Czyli i... zero prostych wymówek, tak? Nie, ja tak. Ja, ja jestem osobą, która zawsze, raczej nie szuka wymówek i zawsze szuka w sobie mm, co źle zrobił, niż u innych. Jak u siebie nie, nie znajdę, to wtedy gdzieś tam szukam rozwiązań. Oczywiście no, też jestem osobą, która jest ambitna. Gdzieś tą ambicję czasami to próbuję za przekazać. Słowo, może, prze, może nie przekazać, jakby zabrać też innych. Zdaję sobie tak, tak, sprawę, że innym może to przeszkadzać, że to jest czasami za duże, ale jak gra z Lewandowskim, no to też gdzieś musisz to trochę, nie mówię, że tych standardów jeden do jednego mieć, ale musisz zdawać sobie sprawę, że tutaj mówimy o większych rzeczach niż o tych takich standardowych. Michael Jordan o tym mówił w Last Dance, pamiętam właśnie o tym i jego, jego koledzy z drużyny, że widać było po nim, że on nie tylko ma sam mega ambicje, a on chce, żeby wszyscy inni byli na tym samym poziomie i też czasem się z nim ciężko pracowało, dlatego właśnie, bo nie wszyscy są w stanie na taki poziom dojść. Ja sobie tu wypisałem mnóstwo pytań, ale tak płyniemy, że w ogóle wykorzystałem dwa, ale Dobra, wykorzystam. To ja, czekaj, to ja sobie to jeszcze odpowiem na coś. Tak? Ostatnie mam, wiesz, masz, ale, ale już powiedziałeś... już powiedziałeś, się napiję, dam ci troszkę czasu, żebyś um, Poszukał. Nie, no bo nie o podróżach, ale w sumie wy nie macie czasu na to. W sensie czas, czas macie, mm. ale jak, jak podróżujesz z dzieciakami, to nie jest tak, jak Krycha może sobie z Celią pojechać gdzieś no nie, w zupełnie inne miejsce. Nie, to już inaczej myślisz, inaczej planujesz. Tak, 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 tak. A takich podróży Krychy ci brakuje? Albo to jest coś zostawione na no, po 50? To, jak spytasz moja Ani, to od razu by ci odpowiedziała, że ona pierwszy wolny... Tak, lecimy Jakiś do Kenii. kalendarz od razu lecimy i zwiedzamy. Tak, moja Ania, żona jest, lubi takie rzeczy, czy no nawet pod namiot gdzieś takie proste. To te podróże to są jedna rzecz z tych, bo mam ostatnie pytanie właśnie takie, czy, czego chciałby, czy, czy, czy jest coś, czego chciałbyś w życiu robić więcej, częściej, jakbyś miał czas? I nie myślę tu, zostawmy rodzinę, bo wiem, że to będzie na pewno na pierwszym miejscu. Chciałbyś z nimi spędzać czasu więcej, ale może jest jakaś taka zajawka, na przykład te podróże albo jeszcze coś innego, co sobie właśnie zostawiasz na później. wyjazdy. Tak? Weekendowe, parę dni, wiesz, nie ma czegoś takiego święta wielkanocne, o, gdzie spędzasz. Ja, ja, ja od no, x lat no. nie miałem święt, może raz udało się, bo akurat mecz zagrałem i później po meczu mogłem pojechać tak. na święta, bo dostaliśmy dwa wolne. Ale... Czyli chciałbyś mógł siąść za nią i na zasadzie, a mamy teraz wolny weekend, to gdzie co, jedziemy? na Mazury? Tak. Czy... No, jedźmy tu, na, tu, czy na, tu, nad morze, gdzieś, jedziemy okay. za granicę, gdzieś, w, cokolwiek. Tak, tych spontanicznych takich decyzji, wyjazdów, to na dzień się mnie wszystko zaplanowane, a gdzieś ten spontaniczności brakuje, ale chyba o, niedostosowanie się do kalendarza kogoś, czyli czytaj A, reprezentacja klub, tak, tylko tak. do tego... Kontrola nad tym tak, totalnie, jakby żeby, po całe, swojemu. Całe jakby życie my musieliśmy, musimy dostosować wakacje, do, do kiedy mamy wolne, do kiedy musimy się stawić w klubie. 
a nie, że a kurde, fajnie na wakacjach, może trzy dni zostanę dłużej, może tydzień, no tego, oczywiście no, to i tak komfort, że ja kiedyś coś takiego będę miał, no, no, wielu, ja zostawię, że wiele osób nie ma takiego komfortu, um, ale jak mówimy o mojej osobie, to, to, to jest to ten spontaniczność, chyba taki wybór po prostu kalendarza mhm. pod siebie, a nie pod kogoś. To, to teraz będzie kluczowe, żeby sobie nie wrzucić na głowie tylu rzeczy, po, żeby mieć rzeczywiście nad tym kontrolę, bo jak zaczniesz robić wiele, wiele różnych tych, to zacz, zacznie jest, brakować jest, znowu czasu no, na ten. Nie? No nie oszukujmy się, też potrzebuję teamu, który mi w tym pomoże i pomaga, bo no, oczywiście mogłem wiele rzeczy też sam robić, ale to naprawdę to wszystko ma przełożenie na piłkę nożną, to czy jesteś skoncentrowany. Oczywiście ja już zdaję sobie sprawę, Gdzieś popracowałem też nad tym, jak wyłączać się, jak zmieniać podejście do myślenia nad jednym tematem, a później zmienić, jakby skupić się na, na kolejnym. I oczywiście, jak to na dłuższą metę by było tak, że skupia się na jednym temacie, piłka nożna gdzieś tam przy okazji, albo tylko na treningi znowu, no to jest ciężko, ale ta odporność psychiczna, odporność na to wszystko, co się wokół dzieje, dała mi wiele. No ja też przeżyłem wiele negatywnych momentów, wiele pozytywnych i to wszystko w cały tak zebrane to jest kupa bagaż doświadczeń, bagaż wiedzy zdobytej, niewyczytanej, bo tego myślę, no nie, nie wyczytasz tego na pewno, bo nie ma, nie ma takich rzeczy. I to jest wartość, która, która moim zdaniem da mi też wiele w podejściu do innych aspektów życia. Miałem tutaj wiele rzeczy, bo sobie tak teraz myślę, że kurczę, jesteśmy na zgrupowaniu, gramy ważne mecze, a my nic o tym zupełnie. No na koniec, ile będzie w Sandorą? Może wiesz, tak, wiesz, tak ci, trzeba że, wybrnąć. Wiesz, jak to sztuczna murawa. Ciężko. No, graliśmy będą, na sztucznej. Będą się bronili mocno, mam nadzieję, że troszkę popada, to ta piłka przynajmniej będzie szybsza. Wiesz, idealnym rozwiązaniem byłoby szybko sześć bramki, później może pójdzie, ale no... To nie będzie taki łatwy mecz. No, Andorra chyba na Anglii 2-0, tak? Gdzieś no, tam do 70 się z nie mogli strzelić, Chyba tak. straciła w 90, więc wiadomo, że wszystko od nas będzie zależało. Ale no, to jest mecz, który no, oczywiście chcemy wygrać. I tutaj te, przygotowujemy się od poniedziałku do tego meczu. Podróż powrotna nie będzie łatwa, no bo to jest... Dwie i pół godziny w autobusie, no, później przy dobrych samolot, wiatrach chyba, przy dobrych wiatrach, przy wiatrach, no. później trzy godziny. To z górki będzie, więc można... Czekanie, więc no to jest jakby 8-9 godzin mm. pewnie w podróży. A co, a dwa dni, dzień później tak, kolejny mecz. Oczywiście no, mamy, że tym meczem już przypieczętujemy te play-offy. A później zobaczymy, no to później w marcu kolejne mecze. Może będzie szansa zresetować głowę troszkę faktycznie, jak już to przypieczętujemy i będzie spokój. Wiesz co, ja, po, ja do tego wszystkiego... Nie podchodzę ogólnie, co się wokół dzieje, że to jest coś, czego nie chcę, to jest coś, co mnie przytłacza, tylko ja to biorę i z chęcią zabieram ze sobą, bo zdaję sobie sprawę, że jakbym się bał tego, co mnie czeka, albo to, z czym to się też je i wiąże, to pewnie nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem. Mhm. Super stwierdzenie na koniec, tym zakończmy. Robert Lewandowski w wyjątkowym wydaniu Radia Polska Europa. Dziękujemy bardzo.